আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ টিচিং একাডেমি এই সাইটে আমি আজকে তোমাদের সামনে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাথের বিশেষ করে জ্যামিতির অংশ নিয়ে আলোচনা করতে চাই যারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তাদের অভিভাবকদের সম্মানিত অভিভাবকদের বলবো আপনাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে তৌহিদ স্যার তৌহিদ টিচিং একাডেমি এই সাইটে ক্লাস টু ছোট্ট সোনামণিদের জন্য ইউটিউবে ক্লাস ছেড়েছেন আসলে আমার এই ক্লাসগুলো আপলোড করার উদ্দেশ্য যে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বা ধাপে ধাপে উপর ক্লাসে গেলে যে ম্যাথের জ্যামিতি অংশ থাকে এই জ্যামিতি অংশগুলো কিভাবে ধারাবাহিকভাবে ক্লাস ওয়ান থেকে টু বা টু থেকে থ্রি এভাবে যে প্রতিটি ক্লাসের সাথে লিঙ্ক থাকে এই লিঙ্কগুলোই আমি আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব আমি আজকে দ্বিতীয় শ্রেণীর তোমরা মেন বইয়ে দেখবে যে এগারোটি অধ্যায় আছে এর মধ্যে দশম অধ্যায় অর্থাৎ লাস্টের অধ্যায়টি জ্যামিতির অংশ এবং ক্লাস ওয়ানে কিন্তু জ্যামিতিক আকৃতি ছিল জ্যামিতি সম্পূর্ণভাবে আলাদাভাবে অংশ না করে শুধু বলেছে জ্যামিতিক আকৃতি আর আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দশম অধ্যায়ে যে অধ্যায়টি পাচ্ছে এটা জ্যামিতিক আকৃতি এখন প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সাথে জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে পার্থক্য কোথায় একটু আপনারা লক্ষ্য করেন যে আমি বিস্কিটের প্যাকেট হয়তো বা বিস্কিট মাঝখানে রেখেছি এবং আমি চারটি ডট চিহ্ন দিয়ে এটাকে আবদ্ধ করেছি অন্যভাবে টিফিন বক্স রেখেছি টিফিন বক্স রেখে চারিদিকে চারটি স্টার চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করেছি এরপরে আমি আঙুর ফল হয়তো মাঝখানে রেখেছি আমি তিনটি ডট চিহ্ন দ্বারা বা আকৃতি দ্বারা আমি আবদ্ধ করেছি এরপরে সমস্যা হয়তো কোনো খাবার ছিল এখানেও আমি তিনটি ডট চিহ্ন দ্বারা এই সমস্যাকে আবদ্ধ করেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর এই এইটটি এইট পেজে আমাদের ডট চিহ্নগুলো চারিদিকে খাবারের বা আমরা বিস্কিট বলি বা যে কোনো ধরনের বস্তুই বলি না কেন তার পাশে যে বিন্দুগুলো আছে এই বিন্দুগুলো যদি আমরা এখন সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করি তাহলে কি হতে পারে আমরা একটু দেখে নিই তাহলে আমরা যদি প্রথম চিত্র যদি এটা বিবেচনা করি এটা প্রথম চিত্র প্রথম চিত্র থেকে আমরা কি ধরনের আকৃতি পেতে পারি তাহলে আমরা এই বিস্কি বিস্কুট ছিল এই বিস্কুটের প্যাকেটকে যদি আমরা সরল রেখা দ্বারা অর্থাৎ এই ডট চিহ্নগুলোকে যদি আমরা সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি আকৃতি পাব এই আকৃতির নামগুলো আমি কি দিব সেটা পরবর্তীতে আমি যখন পার্ট টু এ আলোচনা করব তখন বোঝা যাবে তাহলে আমরা চারটি ডট চিহ্নকে যখনই সরল লেখা অর্থাৎ সংযুক্ত করলাম সরল লেখা দ্বারা তখন এই বিস্কিটটি এই সরল লেখার আকৃতির ভিতরে অবস্থান করল অনুরূপভাবে এখানে টিফিন বক্সের যে স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে এই স্টার চিহ্নগুলো যদি আমি একটি সরল লেখা দ্বারা একটি সরল লেখা না এই চারটি ডট বিন্দুকে আমরা যখন সংযুক্ত করছি তখন কিন্তু একটা আকৃতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই আকৃতি আমরা একটা জ্যামিতিক আকৃতি পাচ্ছি তাহলে এই জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিফিন বক্স অবস্থান করছে আমরা চতুর্দিকে কিন্তু আবদ্ধ করে এখানে চারটি সল লেখা দ্বারা আবদ্ধ করেছি ওকে অনুভাবে আমরা যে আঙুর ফল রেখেছিলাম এই আঙুর ফল যদি আমরা এখানে এই তিনটি ডট আছে আমরা এই তিনটি ডটকে যদি সংযুক্ত করি সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি আকৃতি পাবো তাহলে এই আকৃতিটা খেয়াল করো আমরা যদি বলি যে জ্যামিতিক আকৃতি হচ্ছে কিন্তু এই জ্যামিতিক আকৃতির নামটা কি হবে যখন আমি ক্লাস টু এর বিশেষ করে এই জ্যামিতির অংশের পার্ট টু বা পার্ট থ্রি বা পার্ট ফোর এর যখন আলোচনা করবো তখন কিন্তু আর একটু ক্লিয়ার তোমরা বুঝতে পারবে এরপরে লক্ষ্য করো যে সমস্যার খাবার ছিল এখানেও যদি আমি এই তিনটি ডটকে আবদ্ধ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা জ্যামিতিক চিত্র পাচ্ছি তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বা সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ আপনারা একটু লক্ষ্য করেন দ্বিতীয় শ্রেণী এই দশম অধ্যায়ে জ্যামিতির অংশ নিয়েই কিন্তু শুরু করা হয়েছে জ্যামিতিক আকৃতি এবং এই জ্যামিতিক আকৃতিতে আমরা দেখতে পেলাম যে চারটা চিত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফল বা খাদ্য রেখে আমরা বিভিন্ন ডট চিহ্ন দিয়ে আবদ্ধ করার কারণে একটা আকৃতি তৈরি হলো তাহলে এই যে জ্যামিতিক আকৃতিগুলো এটি আমি প্রথম চিত্র এটিকে আমি দ্বিতীয় চিত্র দ্বারা যদি 
प्रकाश कर चित्र द्वारा प्रकाश कर लगे चतुर्थ चित्र द्वारा प्रकाश कर लगभग प्रश्न हम जो एक बोलते चाहिए क्षेत्र में चार्ट चित्र मध्य तुर्थ चित्र देखते तीन टीखा द्वारा चतुर्थ चित्री आब्ध हो तीत चित्र देखी तीन टी सलेखा द्वारा एक आकृति आब्ध एक चित्र पे प्रथम चित्र देखी जो चार डट चिन्ह द्वारा विभिन्न डट चिन्ह द्वारा विभिन्न खाद्य के सलेखा द्वारा चारिदी के चतुर्दी कलेखा द्वारा आब्ध कर आब्ध कर कारण चतुर्थ चित्र नाम की नामकरण नहीं हाजिर हार चेष्टा कर सब समय तहिद टीचिंग एकडेमी सैटे चोख रखो चेष्टा कर धारावाहिक क्लस एक प्ले लिस्टर मध्यमे जाते सूक्षतर थे सूक्षतर विषय वस्तुगुल तुले धरार चेषा करब एवं क्लस सब समय चोख रखले आशा करब न्यूनतम हम कि प्रिय शिक्षार्थी मजे किसुद साधना व चेष्टा थको ये शुभकामन क्लस शेष कर लल्ला हाफिज